എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വലിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കിന്ന് മാത്സ് പഠിക്കാം എട്ടാം ക്ലാസ്സുകാർ അല്ല എട്ടാം ക്ലാസ്സുകാർ കാണും ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് നമ്മൾ കുറച്ച് പകുതി വലിയ വെച്ച് നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു കുറച്ച് നാളുകളായി ഞാൻ പിന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കുറച്ച് തിരക്കിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ തിരക്കുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ കൃത്യമായി ക്ലാസ്സുകൾ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തോളൂ അതിൽ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീനിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളതിൽ നാലെണ്ണം വരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അവിടെ വെച്ചാൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ആ എക്സസൈസിലത്തെ ലാസ്റ്റത്തെ ഫിഫ്ത്ത് വൺ ആണ് നമുക്കിനി ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കൂ ഇതാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇൻ ദ ഫിഗർ ബിലോ ദ ലൈൻസ് എ ബി ആൻഡ് സി ഡി ആർ പാരലൽ എ ബിയും സി ഡിയും പാരലൽ ലൈൻസ് ആണ് ആൻഡ് എം ഈസ് എ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ബി എ ബി എന്ന ലൈൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് എം നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ട് ആംഗിൾ സോഫ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എ എം ഡി എ എം ഡി ഈ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ എം ബി സി എം ബി സി ഈ ട്രയാങ്കിൾ പിന്നെ ട്രയാങ്കിൾ ഡി സി എം ഡി സി എം ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും എല്ലാ ആംഗിൾസിൻ്റെയും ആംഗിൾസും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം വാട്ട് ഈസ് സ്പെഷ്യൽ അബൌട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടി ഇതിലുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് സ്പെഷ്യൽ അബൌട്ട് ദ ക്വാട്ടർ ലൈറ്ററൽസ് എ എം സി ഡി ആൻഡ് എം ബി സി ഡി അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എ ബി എന്ന ഒരു ലയൻ ഡി സി എന്ന വേറൊരു ലയൻ രണ്ടും പാരലലാണ് പാരലൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താ പാരലൽ ലൈൻസ് നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഈ ലൈൻസ് തമ്മിൽ എത്ര അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താലും ഒരിക്കലും അത് കൂട്ടിമുട്ടില്ല ഈ രണ്ട് ലൈൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതാണ് പാരലൽ ലൈൻസ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലൈൻസും തമ്മിൽ പാരലൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ബിയുടെ പിന്നെ ഡി സിയുടെ ഡിസ്റ്റ ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് എ ബിയുടെ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ എ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ ബി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എ ബിയുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് എം അപ്പം എം എന്ന് എ ബിയുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ എം എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ഇത് മൊത്തം ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എം മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് പകുതി പകുതിയായിട്ട് ഭാഗിക്കുന്നു എന്ന് അർത്ഥം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എത്ര വീതം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് സിക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് സിക്സ് ആയിരിക്കും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈച്ച് ഇനി നമ്മളോട് ഇങ്ങ് എന്നിട്ട് ഈ മോളിലത്തെ ഡിയിൽ നിന്നും എമ്മിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു സിയിൽ നിന്നും എമ്മിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മൊത്തം എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടി മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടി അല്ലേ ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും എല്ലാ ആംഗിൾസിൻ്റെയും മെഷർമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് കാണുമ്പോൾ ഇത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണല്ലോ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തോന്നും ചിലപ്പോൾ പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഓ ഇത് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ഇത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ പിന്നെ ശരിക്കും നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ശരിക്കും ഈസിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളൊരു ലെസ്സണിൽ കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പൾസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അതായത് എന്താണതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് സാധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ഇതിൽ എപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും മൂ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു അല്ലേ മൂന്ന് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൊത്തം എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആംഗിൾസും സൈഡ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ രണ്ട് സൈഡും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഒരു ഇടയിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാം അത് കോൺഗ്രൂവൻ്റ് ആയിരിക്കും എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് കിട്ടണം അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെ മാത്രം നമുക്ക് എടുക്കാം എ എം ഡി എന്ന്
മാത്രമല്ല ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈക്വലുമാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇതങ്ങോട്ട് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ എം ബി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും ഇതിനെ മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രിൻസിപ്പിൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ മുന്നു പഠിച്ചതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഈ ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഐഡിയകൾ നമുക്ക് കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഐഡിയകൾ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ തലയിൽ വരും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതെടുത്ത് കാണിക്കാം ഈ ഭാഗം ഈ ഭാഗം ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം ഇത് മാത്രം നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം ഇത് മാത്രം അപ്പം ഇത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ എ എം ഡി സി അപ്പോൾ ഇത് ഇന്ന് എന്ത് തോന്നുന്നു ഇത് ഞാൻ വരച്ചതിലൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനല്ല ഇത് സിക്സ് ഇത് സിക്സ് പാരലലുമാണ് അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡുകൾ ഇവിടെ ഈക്വലാണ് പാരലുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ രണ്ട് സൈഡുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് സൈഡുകൾ അതും പാരലലും ആയിരിക്കും ഈക്വലും ആയിരിക്കും മനസ്സിലായ ഇപ്പം ഇത് അപ്പം ഇതെന്താ ഈ ക്വാഡർ ലെറ്ററൽ ഒരു പാരലലോഗ്രാം ആയിരിക്കും മനസ്സിലായ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഇത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ആംഗിൾ ഇവിടെ വരെ മാത്രം ഡി സി എം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മനസ്സിലായ അപ്പം നമുക്ക് അത് കിട്ടി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിവിടെ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനെ മാത്രം ഇതുപോലെ തന്നെ എടുക്കാം അപ്പം ഇതൊരു പാരലോഗ്രാം ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആവുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുന്ന ഇതും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആവണം അപ്പം അത് കിട്ടി മനസ്സിലായ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കിയേ ഡി സി എം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് കിട്ടി അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ അത് എത്ര ആയിരിക്കും സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഹൺഡ്രഡ് വൺ എയ്റ്റിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടി ഇത്ര ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ലയൻസ് ഇത് രണ്ടും അതായത് നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് വരച്ചില്ലേ ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതും പാരലൽ ആയിരിക്കും എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പം ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആകുമ്പോൾ രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസിനെ മറ്റൊരു ലൈൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് സോറി കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് അല്ല കറസ്പോണ്ടിങ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ഇവിടെയും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആവണം അല്ലേ ഈ രണ്ട് പാരല ലൈനിനെ ഒരു ലൈൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് പാരല ലൈൻസിനെ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിൾ അപ്പോൾ ഇത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ഇതും ഫോർട്ടി ആയിരിക്കണം ഇപ്പം നമുക്ക് ബി എം സി എന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് കിട്ടി അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ ഇതുപോലെ തന്നെ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഹൺഡ്രഡ് വൺ എയ്റ്റിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് പോയി അപ്പോൾ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അത് കിട്ടി ഇനി ഇത് നോക്കൂ ഇത് ഒരു ലയനിന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലയൻസ് വരച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെയുള്ള ആംഗിൾ കിട്ടി അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കിനി ഇവിടുത്തെ കിട്ടി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ലീനിയർ പെയറാ അല്ലേ ഏ ഇത് സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കും അതായത് എന്താ സപ്ലിമെൻ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം ഇത് മൂന്ന് ആംഗിളും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടണം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇത് ഫോർട്ടി ഇത് എയ്റ്റി ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ എയ്റ്റിന്ന് വൺ ട്വൻറ്റി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ കിട്ടി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത് സിക്സ്റ്റിയും ഫോർട്ടി ആകുമ്പോൾ ഇത് എത്രയായി ഇത് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയി വൺ എയ്റ്റിന്ന് പോയപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും ആംഗിൾസ് കിട്ടി മനസ്സിലായ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ഈ രണ്ട് ലയൻസ് പാരലൽ ആണെന്ന് തന്നിട
ഓപ്പോസിറ്റ് രണ്ട് സൈഡ് മാത്രമേ പാരലൽ ആണെന്ന് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളൂ ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആണെന്ന് തന്നിട്ടില്ല ഇത് രണ്ടും പാരലലുമാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരേ അളവുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത് പാരലലോഗ്രാം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയില്ല ഇതിൻ്റെ മെഷേഴ്സ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും വെവ്വേറെ അളവുകളാണെങ്കിൽ ഇത് പാരലോഗ്രാം ആവില്ല മനസ്സിലായി ഇപ്പം ഇത് രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസ് രണ്ടും വെവ്വേറെ ഡി ലെങ്ത് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടിച്ചു അപ്പം ഇത് പാരലോഗ്രാം അല്ല ഇതൊരു അപ്പം ഇത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഓ നാല് സൈഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡുകൾ രണ്ടും ഈക്വലും ആവണം പാരലലും ആവണം എങ്കിലാണ് അത് പാരലോഗ്രാം ആവുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈക്വലുമാണ് പാരലലുമാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള ഈ രണ്ട് സൈഡുകളും പാരലലും ആയിരിക്കും ഈക്വലും ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വന്നാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡുകൾ രണ്ടും പാരലലും ഈക്വലും ആണെങ്കിൽ അതൊരു പാരലലോഗ്രാം ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ പാരലലോഗ്രാം ആണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ആംഗിൾ തന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ ആംഗിൾ അപ്പോൾ ഇതവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഡി സി എം ഡി സി എം എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി കിട്ടി അപ്പോൾ അത് കിട്ടി അതേപോലെ പിന്നെ അടുത്തത് അടുത്തതും അങ്ങനെ കിട്ടി അങ്ങനെ അങ്ങനെ പിന്നെ ഓരോന്നോരോന്ന് കിട്ടി ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാവും ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായവർക്ക് അത് ബോറടിക്കും അപ്പോൾ മനസ്സിലാവാത്തവർ വീണ്ടും കാണുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇതിൽ ഒരു സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് സ്പെഷ്യൽ അബൌട്ട് ക്വാഡ്രലേറ്ററൽസ് എ എം സി ഡി ആൻഡ് എം ബി സി ഡി എ എം സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ക്വാഡ്രലേറ്ററിലും എം ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ക്വാഡ്രലേറ്ററിലും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അത് രണ്ട് പാരലലോഗ്രാംസ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഒരു ജോഡി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഈക്വലും ആണ് പാരലലും ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ വന്നാൽ പാരലൽ ആയ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു ജോഡി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് പാരലൽ ആണ് എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് പാരലോഗ്രാം ആവില്ല ഇനി ഒരു ജോഡി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് എന്നതുകൊണ്ടും അത് പാരലോഗ്രാം ആവില്ല അതേസമയം ഈക്വലും പാരലലും ആണെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ മറ്റുള്ള രണ്ട് സൈഡുകൾ ദ അതർ ടു സൈഡ്സും ഈക്വലും ആയിരിക്കും പാരലലും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് രണ്ട് ജോഡി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡുകളും ഈക്വലും പാരലലും ആണെങ്കിൽ ആ ചതുർഭുജം ആ ക്വാഡ്രലേറ്ററൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാരലലോഗ്രാം ആയിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഈ രണ്ട് ക്വാഡ്രലേറ്ററൽസിൻ്റെയും സ്പെഷ്യൽ എന്താണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ് അത് രണ്ടും പാരലലോഗ്രാം ആണ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തെളിവ് അതിൻ്റെ പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെയുള്ള പ്രൂഫ് നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക അപ്പം ഈ രണ്ട് സൈഡും പാരലൽ ആണ് എന്ന് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസിനെ ഒരു ലൈൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈക്വൽ ആണ് രണ്ട് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ലൈൻസും പാരലൽ ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ അത് പാരലൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് ആംഗിൾ കിട്ടിയത് തന്നെ അപ്പോൾ പിന്നെ അത് ഇന്ന് തിരിച്ച് പറയണതിൽ അർത്ഥമില്ലല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ സംഭവം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാൻ നന്നായി നോക്കുക നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ പാരലലോഗ്രാമിൻ്റെ കാര്യം ശരിക്കും ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഈക്വൽ പാരലൽ ആണെങ്കിൽ അത് പാരലോഗ്രാം ആയിരിക്കും പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ പ്ര മറ്റുള്ള പ്രത്യേകത എന്താ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് അതുപോലെ ഈ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പാരൽ ഈ ഒരു പാരലോഗ്രാം മാത്രം എടുക്കുകയാണെന്ന് നോക്കൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്
ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തല്ല നിങ്ങളുടെ മിക്കവാറും പേരുടെ കയ്യിൽ ലേബറന്തി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ലേബറന്തിയിൽ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിൽ ഹോംവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇല്ല അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ആണ് അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ല ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എം എൻ ഒ ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എസ് ടി ആർ അപ്പം രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണുള്ളത് ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫിഗർ ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നെ ഫിഗർ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ഫിഗർ വരയ്ക്കണം അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ആയാലും ശരി അല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോഴായാലും ശരി ഫിഗർ ആദ്യം വരയ്ക്കണം ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് അതിൽ തന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം അതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ആ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഇതിനെ ചിന്തിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഫിഗർ വരച്ച് വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഫിഗർ ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ മസ്റ്റ് ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ എം എൻ ഒ ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എസ് ടി ആർ എം എൻ ഒ എം എൻ ഒ പിന്നെ ഒരു ട്രയാങ്കിളും കൂടി ഉണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എസ് ടി ആർ എസ് ടി ആർ ഇതിൽ എം എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് എം എൻ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പിന്നെ എം ഒ എം ഒ അത് എത്രയാണ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ എം ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അടുത്തതായിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ എസ് ടി ആറിൻ്റെ എസ് ടി എസ് ടി സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടി ആർ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ടി ആർ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ആംഗിൾ ടി ഈക്വൽസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആർ ദ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് വൈ എന്നാണ് ചോദ്യം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണോ വൈ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ത് തോന്നുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണോ നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞതായിട്ട് പഠിച്ച പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ആംഗിളിനോട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ ട്രയാങ്കിളിൽ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിരിക്കും അത് രണ്ടും അല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ അത് തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് സൈഡ് ദേ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കണ്ട എം എൻ ഈക്വൽ ടു ടി എസ് ടി ആർ അപ്പം രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണ് എം ഒ ഈക്വൽ ടു എസ് ടി അപ്പം രണ്ട് സൈഡ് അടുത്ത രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് ഇനി രണ്ട് ഈക്വൽ സൈഡ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ആംഗിൾസ് ആംഗിൾ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആർ ദേ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് യെസ് ദേ ആർ യെസ് ദേ ആർ എന്താണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എഴുതേണ്ടത് ഈ രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ വേണം അതിന് എഴുതാൻ ഇഫ് ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദം ആർ ഈക്വൽ ടു ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എന്ന ദ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദം ദൻ ദ തേർഡ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ ദ അതർ ടു ആംഗിൾസ് ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ So these triangles are equal triangles. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സൈഡും മൂന്ന് ആംഗിളും അങ്ങനെ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ട്രയാങ്കിൾസിനെ കോൺഗ്രുവെൻ്റ് എന്ന് പറയും ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ കോൺഗ്രുവെൻ്റ് എന്ന് പറയും സർവസമ ത്രികോണങ്ങൾ അതായത് എല്ലാം തുല്യമാണ് ഈ ആംഗിളും സൈഡും ഒക്കെ ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ സുഖമല്ലേ ഇതാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇതാണ് തന്നിട്ടുള്ള ഫിഗർ ഇനി ഈ ഫിഗറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ക്വാഡ്രലേറ്ററൽ ഒരു പാരലോഗ്രാം ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എ ബി സി ആൻഡ് ഡി ആർ ദ മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ പാരലോഗ്രാം ഈ
കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ വേറൊരു ക്വാഡ്ര ലെറ്ററിൽ കിട്ടി ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൂവ് ദാറ്റ് എ ബി ഈക്വൽ ടു ഡി സി ആൻഡ് ബി സി ഈക്വൽ ടു എ ഡി ഇത് രണ്ടും നമ്മളോട് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എ ബി ഏതാ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡ് ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈക്വലാണ് ആൻഡ് ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈക്വലാണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം അപ്പം രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വലാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ രണ്ട് സൈഡിനെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം മനസ്സിലായോ ആ രണ്ട് സൈഡുകൾ വരുന്ന രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ക്ലൂ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ എ ബിയും ഡി സിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ ബിനെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തുകൂടെ ഇങ്ങനെ എ ബി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഏ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ക്യു എന്ന പോലെ ഈ എ ബിക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡി സി ആണ് അപ്പോൾ ഡി സി ഉൾക്കൊണ്ട് വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇത് അല്ലേ ട്രയാങ്കിൾ എസ് ഡി സി ട്രയാങ്കിൾ എസ് ഡി സി ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ നമുക്ക് ഇത് എ ബിയും ഡി സിയും സൈഡ് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് നമുക്ക് തെളിയിക്കാം അതും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പ്രോ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഈക്വലും ആയിരിക്കും പാരലലും ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇതൊരു പാരലോഗ്രാമാണ് ഈ പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വലിയ ഈ സാധനം ഇത് പാരലോഗ്രാം ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പി ക്യു എന്ന സൈഡും എസ് ആർ എന്ന സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് എയും സിയും അപ്പോൾ ഇതും ഇതും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതും ഇതും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പറയും ഇതിപ്പോൾ ഒരു പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ എസ് ആർ എത്ര ഉണ്ടാവും അതും ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇനി മിഡ് പോയിൻ്റുകളാണിത് പി ക്യുവിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് എ അപ്പോൾ പി എ എന്ന് പറയുന്ന പി മുതൽ എ വരെയ്ക്കുള്ള നീളം എത്ര ഉണ്ടാവും സിക്സ് ആയിരിക്കും എ തൊട്ട് ക്യു വരയ്ക്കും സിക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ എന്ന പോലെ തന്നെ എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും സി ആർ എന്ന് പറയുന്നതും സിക്സ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി ഈ എസ് പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൈഡ് ഒരു ഇപ്പോൾ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും വിചാരിച്ചാൽ മതിയിലൊന്നും തന്നിട്ടില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാണ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുന്ന ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന സൈഡും എത്ര ആയിരിക്കണം ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം ഇനി അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഡിയും ബിയും അപ്പം മിഡ് പോയിൻ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ പി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൈഡ് ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം അഞ്ചുണ്ടായിരിക്കും ഇതും അഞ്ചുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ എന്ന പോലെ ക്യു ബി എത്ര ആയിരിക്കും ക്യു ബിയും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ബി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി പാരലോഗ്രാമിന് വേറൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെന്തായിരുന്നു പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ആംഗിൾ എസ് എത്രയാണോ അത് അത്ര ഡിഗ്രി തന്നെയായിരിക്കും ആംഗിൾ ക്യു ആ ഇതൊരു നൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇതും നൂറ് ഡിഗ്രി തന്നെയായിരിക്കും മനസ്സിലായി അതുപോലെ ഇത് എത്ര ഡിഗ്രി ആണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഇത് ഇപ്പം ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ചേക്കാം ഇത് രണ്ടുമാണ് ഈക്വൽ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഈക്വൽ ഈക്വലിന് രണ്ടു വര കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവില്ല അതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇത്ര ഓക്കെയല്ലോ ഇനി ഒന്ന് നോക്കി നോക്കിയേ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പം ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മളെടുത്തു എ ബി ക്യുവും എസ് ഡി സിയും എ ബി ക്യുവിൻ്റെ എ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ
ഇത് എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് പരീക്ഷ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റ്സ് മാറ്റി കളയാൻ മറക്കരുത് എന്ന് മാത്രം തന്നിട്ടില്ലാത്ത അളവുകളായതുകൊണ്ട് തന്നിട്ടുള്ള അളവുകളാണെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് അതിലെടുത്ത് എഴുതിക്കും ഈ ഇപ്പം എന്താ പറഞ്ഞ ക്യൂ ബിക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് എസ് ഡി എസ് ഡി അപ്പം ഇതിനെന്താ നമ്മൾ റീസൺ ചെയ്താൽ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് എ പാരലോഗ്രാം ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് എ ആൻഡ് സി ആർ ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദീസ് സൈഡ്സ് അപ്പോൾ ഇത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടി എയും സിയും ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നത് ഇനി നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ആംഗിൾ എസും ആംഗിൾ ക്യൂവും ഈക്വൽ ആണ് ആംഗിൾ എസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ക്യൂ ആംഗിൾ എസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ക്യൂ എന്താ അതിൻ്റെ റീസൺ ഏതാ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പാരലോഗ്രാം ആർ ഈക്വൽ ഒരു പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമ്മുടെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രിൻസിപ്പിൾ കിട്ടി എന്താ രണ്ട് സൈഡും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ആംഗിളും മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കി റിമെയിനിങ് സൈഡ്സ് ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ ബാക്കി വരുന്ന ആ മൂന്നാമത്തെ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടി ഡി സി ദർ ഫോർ ഡി സി ഈക്വൽസ് എ ബി കിട്ടിയില്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതും ചെയ്യാം ഇതെന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബി സി ഈക്വൽസ് എ ഡി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ബി സി ഈക്വൽസ് എ ഡി അപ്പോൾ നമ്മളോട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സൈഡ് വരുന്ന സൈഡും കൂടി ഉൾപ്പെട്ട് വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് വരുന്ന ട്രയാങ്കിളാണ് ബി ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ ബി ആർ സി ബി ആർ സി അതുപോലെ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി അതിന് ഈക്വൽ ആക്കാൻ തെളിയിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എ ഡി ആണ് അപ്പം എ പി എ ഡി ട്രയാങ്കിൾ പി എ ഡി ഓക്കെ ഇനി ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ മെഷറേഴ്സ് ഇട്ട് വെച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഏതാണ് ഈക്വൽ പി എക്ക് ഈക്വൽ ആണ് പി എയും സിക്സ് ആണ് സി ആറും സിക്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം പി എ ഈക്വൽസ് സി ആർ എന്ന പോലെ പി ഡി പി ഡിക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ബി ആർ പി ഡി ഈക്വൽസ് ബി ആർ ഇനി ആംഗിൾ പി ഈക്വൽസ് ആംഗിൾ ആർ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റീസൺ ഇതിൽ എഴുതിയ പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റീസൺ എഴുതിയാൽ മതി ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്താ വരാ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് എ പാരലോഗ്രാം ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഡി ഡി അല്ല എ ബി സി കോമ ഡി ആർ ദി എ കോമ ബി കോമ സി ആൻഡ് ഡി ആർ ദ മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി പാരലോഗ്രാം പി ക്യു ആർ എസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് ഇനി ആംഗിൾ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പാരലോഗ്രാം ആർ ഈക്വൽ അപ്പം ഇങ്ങനെ വന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതായത് രണ്ട് സൈഡും രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് ഉള്ളിൽ എടുക്കുന്ന ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ എഴുതാം എന്നിട്ട് അത് റിമെയിനിങ് സൈഡ് ഈ എ ഡി ഈക്വൽസ് ബി സി എന്നുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന ഈ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് മനസ്സിലായിട്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്തത് എടുക്കാം അടുത്ത ക്ലാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇനി ടൈം ഡിലേ ഗ്യാപ്പ് വരില്ല പിന്നാലെ പിന്നാലെ തന്നെ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോകൾ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധി കുറച്ച് വേറെ ചില കാര്യങ്ങളുടെ തിരക്കുകളിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടാനായിട്ട് വൈകിയത് ഇനി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ അതിൻ്റെ ആ ബെല്ലൈക്കണം എന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടിക്കോളൂ എനിക്ക് ഈ വാട്സപ്പ് ഇല്ല വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത് സമയക്കുറവ് കാരണം അതിലേക്ക്
അപ്പോൾ അതൊന്നും എനിക്കില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി ക്ലാസ് ഒന്നും കൂടി കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണോ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അതുപോലെ റിലേറ്റീവ്സോ ഫ്രണ്ട്സിനോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സി